ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு டாபிக் பார்த்துருப்போம் மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் ஃபேரடே லா ஸோ மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் ஃபேரடே லாலேருந்து நம்ம எப்படி எனர்ஜியை கன்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த டாபிக் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் இந்த டாபிக் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இது தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஒரு அந்த டயக்ராம் ஸோ மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் ஃபேரடே லால் நம்ம இந்த டயக்ராமை தான் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்குலர் லூப் இருக்குது ஸோ இந்த லூப்பில் நான் முக்கால்வாசி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சுருக்கிறேன் மிச்சம் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் அண்ட் இதில் போகக்கூடிய கரண்ட்டை நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு பி எல் வி பை இது வந்து வெலாசிட்டி சரியா ஸோ வி பை ஆர் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இது ப்ரீவியஸ் கேஸ்லேயும் நம்ம பண்ணியாச்சு கரெக்டாக சரி இப்போது இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஸோ எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா என்ன நம்ம டென்த்துலேயும் சரி லெவன்த்துலேயும் சரி டுவெல்த்துலேயும் சரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம படிச்சிருப்போம் எனர்ஜி கிரியேட்டும் பண்ண முடியாது டெஸ்ட்ராயும் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு நம்ம எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை தான் நம்ம எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா சாரி எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனர்ஜி எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஸோ எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அதனுடைய சிம்பிளான மீனிங் எப்படி என்ன அப்படின்னா சேவ் பண்ணுறோம் எனர்ஜி அவ்வளோதான் எந்த ஒரு லாஸும் இல்லை அப்படின்றத இதனுடைய அர்த்தம் இப்போது உங்ககிட்ட ஒரு பால் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் சரியா ஸோ ஒரு சர்டன் ஹைட்டில் அந்த பால் வச்சுருக்கீங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த பாலில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் அந்த எனர்ஜி நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய ஹைட்டு பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அதனுடைய ஃபார்முலா நம்ம எம்ஜிஹெச் அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் இல்லையா ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்போது ஒரு பால் ஒரு சர்டன் ஹைட்டில் இருக்கும்போது அதனுடைய ஹைட் எவ்வளோ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க டிபெண்ட் அப்பான் த ஹைட் பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இது தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்டில் இருந்தது சப்போஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் ட்ராப் பண்ணிவிட்டேன் என்ன ஆகுது இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஒரு மூமெண்ட்டை கொடுக்குது அதை நம்ம கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் கரெக்டாக கைனடிக் எனர்ஜி நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அந்த கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியிலேருந்து கைனடிக் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக இப்போது என்ன ஆகுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரவுண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக நமக்கு ஹீட்டு ஜெனரேட் ஆகும் ப்ளஸ் சவுண்டும் ஜெனரேட் ஆகும் அந்த பால் வந்து படும்போது ஒரு சத்தம் எழும்பு அது அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒரு ஹீட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்போ இதிலேருந்து நம்ம ரொம்ப கிளியராக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நமக்கு இருந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை நான் கைனட்டிக் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் எந்த ஒரு லாஸும் கிடையாது இருக்கிற அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியை நான் ஹீட்டு ப்ளஸ் சவுண்டாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல எனக்கு எந்த ஒரு இடத்துலையுமே எனர்ஜி வந்து டிஸ்ட்ரை ஆகலை வேஸ்ட்டாக போகலை ஆனால் நான் ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதை தான் நம்ம எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா என்னன்றது உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரான கான்செப்டே வந்திருக்கும் இப்போ சரி இப்போ நம்ம நமக்கு இருக்கிற டாப்பிக்கில் போகலாம் இதில் எப்படி சார் நமக்கு எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு லூப் இருக்குது இந்த லூப்பை வந்து நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்றத நம்ம ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்லேயே பார்த்துருப்போம் அப்போ மூவ் பண்ணும்போது எனக்கு கரண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் கரெக்டாக பை யூஸிங் அந்த ரைட் ஹேண்டு தம் ரோலை யூஸ் பண்ணி நம்ம கரண்ட்டுடைய டைரக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அண்ட் கரண்ட்டுடைய வேல்யூ இது தான் நம்ம சொல்லியாச்சு இல்லையா ஸோ இதில் இருந்து ரைட்டா ஸோ இதில் இருந்து இப்போ இந்த கண்டக்டர் அதாவது இந்த லூப்பில் எனக்கு ஃபோர்ஸ் எந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்லேயே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு இடத்துல நான் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ரைட் சாரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலை யூ
டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் இல்லையா அப்போது நீங்கள் நல்லா கவனிங்க இப்போது எல்லா சைடுலுமே எனக்கு ஃபோர்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாமே இப்போது எனக்கு கரண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் மேலே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ள அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு சைட்லேயும் எனக்கு ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி இப்போ நம்ம மேலே பார்ப்போமா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே போகுது டு ஃபைண்ட் த ஃபோர்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோலில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே போகுது கரண்டுடைய டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் அப்போ தம் எந்த பக்கம் இருக்கும் மேலே அப்போது இந்த கண்டக்டரில் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் இருக்குது மேலே ஓகேவா எனக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகுது இதனுடைய ஃபோர்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு நம்ம அந்த பக்கம் தான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா அது ஓகே இந்த சைடு இந்த கண்டக்டரை பாருங்கள் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே போகுது எனக்கு கரண்டுடைய டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அண்ட் தம் வந்து கீழே இருக்குது புரியுதா இந்த மாதிரி அப்போது எனக்கு இதில் ஃபோர்ஸுடைய டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் கீழே இந்த சைடு பாருங்கள் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கரண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் மேலே இருக்குது அப்போ இப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே போகுது கரண்ட்டு மேலே போகுது அண்ட் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் புரியுது இல்லையா ரொம்ப கிளியராக தான் இருக்குது அப்போது எனக்கு இந்த பக்கம் தான் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் சரியா அப்போது இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒரு சின்ன நேமிங் மட்டும் எஃப் ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா இப்போது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக சொல்லிடலாம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே சேம் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படின்றதுனால நம்ம எஃப் த்ரீயும் எஃப் டூவும் கேன்சல் பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் வி வில் ஹேவ் ஒன்லி திஸ் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் ஃபோர்ஸ் மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த எஃப் ஒன் ஃபோர்ஸ் வந்து யார் அப்போஸ் பண்ணுறா இவர் இவர் இழுக்கிறாரு இவர் இழுக்கும்போது இந்த ஃபோர்ஸையும் கூட சேர்த்து இழுக்கிறாரு ப்ளஸ் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்லேயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸும் சேர்த்து தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் சரியா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது இங்கே நான் வந்து நான் ஐம் டூயிங் சம் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் மெக்கானிக்கல் ஒர்க்கு நான் இங்கே பண்ணுறேன் அப்போ ஒர்க் டன்னா நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஒர்க் டன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்மட் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த ஒர்க்கை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பண்ணுறேன் ஒர்க் பர் டைம் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது பர் டைம் அண்ட் பர் டைம் ஸோ ஒர்க் டன் பை டைமை நம்ம பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் உங்களுக்கே தெரியும் இதை நம்ம டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் அண்ட் நைன்த்தில் கூட இதை படிச்சுருப்போம் பவர் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பவர் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை டைம் அப்படி தான் அதை தான் நம்ம பவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இதனுடைய ஒர்க் வந்து விஐடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் பை டைம் இல்லையா ஸோ இது தான் நம்ம பவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பவர் அப்படின்றது விஐ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்போது அதே தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஒர்க் டன் பை டைம் நான் பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் புரிஞ்சுருக்கோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் வெலாசிட்டின்னு சொல்லிக்கலாமே இல்லையா ஸோ டாட் ப்ராடக்ட் ரைட்டா ஸோ இது வெக்டார் ஃபார்மில் இருக்குது கரெக்டாக அப்போது இந்த சைடு நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மெக்கானிக்கல் ஒர்க்கை நான் என்ன சொல்கிறேன் இது பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதில் இந்த கண்டக்டருடைய விச் மீன் இந்த லூப்புடைய வெலாசிட்டி எனக்கு இந்த டேரக்ஷனில் தான் இருக்குது ஆமாவா அதே மாதிரி எனக்கு ஃபோர்ஸும் இந்த டேரக்ஷன் தான் அப்போ எனக்கு வெலாசிட்டி ப்ளஸ் ஃபோர்ஸ் சேம் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்னது ஜீரோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் கரெக்டாக வி காஸ் தீட்டா அப்படின்னு எழுதுவோம் காஸ் தீட்டா அண்ட் காஸ் ஜீரோ அப்படின்றத நம்ம ஒன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாமா அப்போ எஃப் இன்டு வி கரெக்டாக இது தான் நமக்கு இருக்கிற பவர் ஃபைனலாக பவர் இப்போது இதில் இருந்து நம்ம சின்ன 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 விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு இந்த ஃபோர்ஸும் இந்த ஃபோர்ஸும் ஜீரோ ஏன்னா both are in same magnitude but opposite direction அப்படின்ற இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அண்ட் வி வில் ஹேவ் ஒன்லி திஸ் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த கண்டக்டர் நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டரை நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம தேர்ட் சாப்டரில் படிச்சிருப்போம் அந்த ஃபோர்ஸை நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் பிஐஎல் சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் என்ன அந்த லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் ப்ளஸ் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின
அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அந்த எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ எல் பி அப்படி நமக்கு புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்றும் இல்லை பி ஐஎல் தான் ஸோ இதை நான் வந்து இந்த ஐ எல் பி சைன் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதான் சரி ரொம்ப சிம்பிள் தான் இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம இப்படி சொன்னோம் இப்போ ரைட்டா ஸோ லென்த் அண்ட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பர்பண்டிகுலர் டு இஷதர் ஸோ கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வேக்டர்ஸாக நம்ம சைன் தியேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் ரெண்டுமே பர்பண்டிகுலர் ஸோ இதனுடைய ஆங்கிள் என்னது நைன்டி டிகிரி சைன் நைன்டி டிகிரி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஐ எல் பி அப்படின்னு எழுதலாமா கரெக்ட் இல்லையா ஸோ நான் என்ன சொல்லிட்டேன் எனக்கு அந்த எஃப் த்ரீயும் சரி எஃப் டூவும் சரி கேன்சல் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஐ ஹேவ் ஒன்லி ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் அப்போ இந்த எஃப் ஒன் நான் சொல்லிக்கலாமா புரியுது ரொம்ப கிளியராக புரியுது இல்லையா ஸோ அப்போ எஃப் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த டைக்ளாப் வந்து ரொம்ப கிளியராக தெரியும் எனக்கு இந்த கண்டக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் அந்த சைடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் உடைய டைரக்ஷன் அந்த பக்கம் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாமா ரைட்டா ஸோ இது நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் இது கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கும் போது இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் சரியா அப்போ இது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்ட் இதிலேருந்து நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வெறும் மேக்னட்டியூடை மட்டும்தான் இப்போ கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் மேக்னட்டியூடு மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டேரக்ஷனை நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம் வி வில் கன்சிடர் ஒன்லி த மேக்னட்டியூடு அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த ஐ எல் பி ரைட்டா ஸோ இந்த ஐ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே இருக்கு பாருங்க அப்போ எப்படி எழுதலாம் பி எல் வி இந்த ஐ பை ஆர் அண்ட் வி ஹேவ் எல் இன்டு பி எல் இன்டு பி இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் வி கரெக்டா பை ஆர் இதுதான் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அப்போ இதுதான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு டோட்டல் பவர் என்னவா இருக்கும் இந்த எஃப்ஐ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ பவர் புரியுதா ஸோ பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு வி அதாவது எஃப் டாட் வி அப்படின்றத நம்ம சொன்னோம் எஃப் இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் பி ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் வி பை ஆர் இந்த வி இருக்குது ஸோ அப்போ இன்டு வி அப்படின்றத நம்ம ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ இது தான் எனக்கு கிடச்ச பவர் சரியா அப்போ நமக்கு பவர் கிடச்சிருச்சு இது இன்னொரு ஃபார்மில் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த கண்டக்டரில் எனக்கு கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு அந்த கண்டக்டரில் ஹீட்டும் ஜெனரேட் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அந்த ஒயர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக கவர் கரண்ட்டு சப்ளை ஆகும்போது அந்த க ஒயர் வந்து ஹீட்டு ஜெனரேட் ஆகிறத நம்ம நோட் பண்ணியிருப்போம் கண்டிப்பாக சூடாக இருக்கிறத நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்போம் அதுதான் இங்கேயும் நடக்க போகுது அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த இடத்துலையும் எனக்கு அந்த பவர்னால் எனக்கு ஹீட்டும் ஜெனரேட் ஆகுது அப்போது இதை நம்ம இன்னொரு ஃபார்மில் சொல்லணும் அப்படின்னா பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எப்படி சார் வந்ததுன்னு உங்களுக்கு மறுபடியும் கேள்வி வரும் நல்லா பாருங்கள் பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை டைம் ஒர்க் அப்படின்றத விஐடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் டைம் டி இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டிடி போயிடும் எனக்கு என்ன இருக்குது பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐ இல்லையா பவர் ஈக்குவல் டு விஐ இந்த ஐயை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அப்போ இங்கே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஐஆர் இன்டு இந்த ஐ எப்படி சொல்லலாம் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் சொல்லலாமா அப்போ பவரை நம்ம இப்படியும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதனால் எனக்கு என்ன ஆகுது ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னேன் தேர்மல் எனர்ஜி அண்ட் இதை நம்ம ஜூல் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமே இல்லையா ஸோ அப்போது பவரை வந்து நான் இப்படியும் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஐ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சா தான் இங்கே இருக்குது ஸோ ஸ்கொயர் அப்படின்றனால பி ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு இந்த ஆறு இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறும் இந்த ஆறும் ஒன்று கேன்சல் ஆகிடுச்சு புரியுதா
ஹீட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த அந்த ஃபோர்ஸ்னால மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ்னால எனக்கு பவரை வந்து கிரியேட் ஆகுது அந்த பவரை வந்து தெர் இஸ் சம் லாஸ் விச் மீன் அந்த பவரை வந்து இஸ் எ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு இன்டு ஹீட் ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்போது எனக்கு இந்த ஃபார்மை வந்து நான் இந்த ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் சரிடா ஸோ இது மெக்கானிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா சைடுமே இது வந்து அப்ளிகபிள் சரியா ஸோ அப்போ ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியை வந்து நான் இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியை நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் ஃபேரடேஸ் லால எனக்கு எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ்டு ரைட்டா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தயவு செஞ்சு நம்ம வீடியோவும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்